সমাজকর্ম অনার্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থী বিন্দু তোমাদের ইতিপূর্বে আমি প্রথম কোর্সের উপরে একটা সংক্ষিপ্ত সাজেশন দিয়েছিলাম যেটা তোমরা আজকের প্রশ্ন মিলে দেখছো হুবাহু কমন করছে এবং শতভাগ প্রশ্ন কমন হয়েছে তো তার ভিত্তিতে তোমাদের আমার চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম আমি প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে তোমাদের এটা চালু করেছিলাম ইনশাল্লাহ তোমরা সবাই উপকৃত হয়েছে তো যাক সবাই যদি এখন সাবস্ক্রাইব করো তাহলে আমি প্রতিটা যেদিন পরীক্ষা শেষ হবে তার সন্ধ্যাবেলায় আমি পরবর্তী কোর্সের ওপরে সাজেশন প্রদান করব যেমন দ্বিতীয় পত্র যেটা তোমাদের অনুষ্ঠিত হবে পাঁচই ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় পত্র সমাজকর্ম অনুশীলনের তত্ত্বসমূহ সেই কোর্সের ওপরে সংক্ষিপ্ত সাজেশন আমি দিয়ে নিই তারপরে অধ্যায় ভিত্তিক অ্যানালাইসিস করবো তাহলে প্রথম দেখো সাজেশন খবি ভাগের তো প্রথমটা দেখো নীলকালি হলো প্রথম অধ্যায়ের উপরে সেক্ষেত্রে দেখো সমাজকর্মের তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ কেন বা সমাজকর্ম তাদের গুরুত্বপূর্ণ কেন এই প্রশ্নটা তোমরা অবশ্যই অবশ্যই পড়বা অনুশীলন তত্ত্ব এবং সমাজকর্মে অনুশীলন অনুশীলনের তত্ত্ব এটা মাস্ট এসে গেছে ধরে নাও এই প্রশ্নটা অবশ্যই এসে গেছে আর মনসমীক্ষণ তত্ত্ব এর উপরে শর্ট কোশ্চেন নিবার হবে কারণ গ বিভাগে এটা বড় প্রশ্ন হয়েছে ব্যবস্থা তত্ত্ব এটা পড়বা এবং পাশাপাশি লেভেলিং তত্ত্ব এটা অবশ্যই পড়ে নিবা আর হচ্ছে সংকটকালীন হস্তক্ষেপ মোট দ্বিতীয় অধ্যায় যদি অর্থাৎ সবুজ কালিটা নীল কালিটা হচ্ছে তোমার প্রথম অধ্যায়ের প্রশ্ন দ্বিতীয় অধ্যায় দেখো দুটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে একটা হচ্ছে সংকটকালীন হস্তক্ষেপ মডেল কি সংকটকালীন হস্তক্ষেপ মডেল মূল নীতিগুলো অর্থাৎ দুটি প্রশ্ন পড়বে একটা কমন কম ইনশাল্লাহ তৃতীয় অধ্যায় দেখো তিনটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে যেটা সবুজ কালারকে আমি চিহ্নিত করেছি দেখো যে জ্ঞানী আসানন তত্ত্ব কি সমাজকর্মে জ্ঞানী আসানন তত্ত্বের গুরুত্ব লিখো আসানন পরিবর্তনের কৌশলগুলো লিখো এবং চতুর্থ অধ্যায় দেখো একটু বড় অধ্যায় তোমাদের নীলকালিটা হচ্ছে মাস্ট পড়া লাগবে সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশগুলো লিখো এটা অবশ্যই পড়া লাগবে পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নকে এটাও পড়া লাগবে তবে সমষ্টি উন্নয়নের সংজ্ঞা দাও সমষ্টি উন্নয়নের ডাফ সমূহ লিখো সমষ্টি উন্নয়নের সমাজকর্মের ভূমিকা লিখো এবং নিপীড়ন পঞ্চম অধ্যায় দেখো তিনটি প্রশ্ন এই তিনটে প্রশ্ন অবশ্যই পড়বে একটা কমন পাবা নিপীড়ন বিরোধী সমাজকর্ম তত্ত্ব কি নিপীড়ন সমাজকর্মের উপাদানগুলো লিখো এবং কাঠামো সমাজ সামাজিক কাঠামো কি এটা এবার দেখো গ বিভাগে আমরা সংক্ষিপ্ত সাজেশনে আসি যে প্রথম যেটা আছে সমাজকর্ম অনুশীলনের তত্ত্বের ব্যবহার গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা এটা একটা প্রশ্ন এবছর মাস্ট হবে সেটা গুরুত্ব হতে পারে প্রয়োজনীয়তা হতে পারে পাস হতে পারে এবার ব্যবস্থা তত্ত্ব হতে একটা প্রশ্ন হবে সেটা ব্যবস্থা তত্ত্ব কি সমাজকর্মে ব্যবস্থা তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করো অথবা ব্যবস্থা তত্ত্ব কি সমাজকর্ম ব্যবস্থা তত্ত্বের গুরুত্ব বর্ণনা করো এবার শিক্ষণ তত্ত্ব যেটা আছে শিক্ষণ তত্ত্বের উপরে সিরায়ত শিক্ষণ কি সিরায়ত সাপেক্ষণ তত্ত্বটি আলোচনা করো যেটা দুই হাজার সালে আসছে এবং সামাজিক শিক্ষণ শর্তসমূহ আলোচনা করো এই দুটি প্রশ্ন থেকে একটি প্রশ্ন হবে এবং মাস্ট লেভেলিং তত্ত্বের উপরে একটি প্রশ্ন এবছর হবে নিশ্চিতভাবে ধরে নাও লেভেলিং তত্ত্বকে সমস্যা অনুশীল এর ব্যবহার গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা এটা একটা আর আরেকটা হলো সংযুক্তি তরে অ্যাটাচমেন্ট থিওরি আর সংযুক্ত গুরুত্ব ব্যবহার এইটা এখানে একটা গেল এবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসো দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি তিনটা প্রশ্ন সিলেক্ট করেছি দেখো সেটা হলো দেখো জাতীয় বিশ্বদ যে দুটি প্রশ্ন আসছে আগে এটা দুইটা পড়বা ব্যক্তি সমাজ কর্মসালের সংকট উত্তরণ কর্মমুখী মডেলের প্রয়োগ আলোচনা করো চোদ্দ সালে এসছে কর্মকেন্দ্রিক তত্ত্বকে এই তত্ত্বের বিষয়বস্তু আলোচনা করো তৃতীয় অধ্যায় দেখো সমাজ কর্মনুশালে জ্ঞানের তত্ত্বের ব্যবহার গুরুত্ব আলোচনা করো জ্ঞানীয় তত্ত্বের প্রয়োগ ক্ষেত্র আলোচনা করো এই দুটি প্রশ্ন করবা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখো এখানে যে প্রশ্নগুলো আছে তোমরা আগে নীলকালি যে অংশটা এটা অবশ্যই পড়ে নেবা সমষ্টি উন্নয়নের সংজ্ঞা দাও সমষ্টি উন্নয়নের ধাপ সময় এই প্রশ্ন নিশ্চিতভাবে পড়ে নেবা এবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও সামাজিক উন্নয়নে ডেভিড ডি কার্ডের যে তত্ত্বটা এটা পনেরো সালে আসছে খুব খুব গুরুত্ব দেবা জনসমষ্টি জনসম পর্যায়গুলো জন সামাজিক পরিবর্তনে হাতিয়ারের সমষ্টি উন্নয়ন বর্ণনা করো যা জনসমষ্টি উন্নয়ন নীতিমালা আলোচনা করো পঞ্চম অধ্যায় থেকে মাত্র দুটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এই দুটি পড়ে নিবা নিপীড়ন বিরোধী সমাজ মূল বক্তব্য তুলে দিয়ে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয় কেন বা গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা আর সামাজিক বর্জন এই একটা তত্ত্ব এই দুইটা পড়ে নেবা যদি তোমাদের কোনো জানার প্রয়োজন মনে হয় বা সাজেশন সম্পর্কে আমাকে সরাসরি ফোন দিবা জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সেভেন ফাইভ জিরো ফাইভ সিক্স ডবল ওয়ান আমি তোমাদের সার্বিক প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হব যাই হোক এরপরে আসছে আমি অধ্যায় ভিত্তিক এখন অ্যানালাইসিস করব দেখো 
প্রথম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে এখানে অধ্যায় মূলত দেখো পাঁচটি অধ্যায় ছোট্ট একটা সিলেবাস তবে প্রথম অধ্যায় হচ্ছে এই কোর্সের মূল বিষয় প্রথম অধ্যায় দেখো আমি বিভিন্ন কালে দিচ্ছি যে একটা হলো সংস্কার অনুশীলনের তত্ত্বের একটা অপশন আরেকটা হচ্ছে অনুশীলন তত্ত্ব অনুশীলনের তত্ত্ব আরেকটা মনোসমীক্ষণ তত্ত্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব ভূমিকা তত্ত্ব শিক্ষণ তত্ত্ব লেভেলিং তত্ত্ব সংযুক্তি তত্ত্ব এর মধ্যে খ বিভাগে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি দুটি প্রশ্ন এসে দেখো অনুশীলনের তত্ত্ব প্রচেষ্টা ভুল সংশোধনের তত্ত্বের অর্থাৎ শিক্ষণ তত্ত্বের উপরে এবং গ বিভাগে দেখো মনোসমীক্ষণ তত্ত্ব এবং ভূমি তত্ত্ব সুতরাং আমরা যখন গ বিভাগে পড়ব তখন এই দুইটা তত্ত্বকে আমরা বাদ রেখে বাকি তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দেব এবং এই দুটা তত্ত্বের উপরে খ বিভাগের প্রশ্নের উপর গুরুত্ব দেব এবং পাশাপাশি এইগুলোর উপরে গ বিভাগের প্রশ্নের গুরুত্ব দেব যাই হোক সেই অ্যানালাইসিসের ভিত্তিতে আমরা দেখো এক দশমিক এক সমাজকর্ম তত্ত্বের গুরুত্ব এক দশমিক সমাজকর্ম তত্ত্বের পার্থক্য মনোসমীক্ষণ তথ্য এটা আমরা দিয়েছি দেখো প্রতিরক্ষা কৌশল এটাও পড়বা তারপরে হচ্ছে ব্যবস্থা তত্ত্ব এটা একটু পড়ে নেবা ব্যবস্থা তত্ত্বের শ্রেণী বিভাগ ভূমিকা তত্ত্ব কাকে বলে এটা অবশ্যই পড়তে হবে যেহেতু সরাসরি ভূমিকা তত্ত্বের এবার গ বিভাগে এসছে তারপরে দেখো লেভেলিং তত্ত্ব কি লেভেলিং তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য তারপরে সংযুক্তি তত্ত্বের বলতে কি বুঝে এটা পড়ে নেবা আর সাজেশন গ বিভাগে আমি আবারও বলছি যে সমাজকর্ম অনুশীলনের তত্ত্বের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা এই প্রশ্নটা অর্থাৎ এক দশমিক এক দশমিক দুই একই প্রশ্ন যেভাবে আসুক একটাই বার আসবে ওকে আচ্ছা তারপরেও দেখো ব্যবস্থা তত্ত্ব যেটা আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নতে দিয়ে দিয়েছি এই দুইটা পড়বা অবশ্যই পড়বা শিক্ষণ তত্ত্বের উপরে এই দুইটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এই দুইটা পড়েতে শিক্ষণ তত্ত্ব কি সিরায়ত সাপেক্ষীকরণ এটা পড়ে নেবা লেভেলিং তত্ত্বের উপরে দুটি প্রশ্ন দেওয়া আছে এই দুইটা তত্ত্ব তোমরা অবশ্যই অবশ্যই পড়ে নেবা এবং সংযুক্তি তত্ত্ব এটা অবশ্যই অবশ্যই দুটি পড়ে নেবা তাহলে আবারও বলি এখান থেকে এবছর তিনটি প্রশ্ন হতে পারে তবে দুটি প্রশ্ন অবশ্যই গ বিভাগ থেকে আসবে সব এবার আমি দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে সাধারণত একটি প্রশ্ন হবে খ বিভাগে এবছর এবছর খ বিভাগে যেহেতু তিনটি প্রশ্ন হয়ে গেছে তোমরা ধরে নেবা যে একটি প্রশ্ন বেশি এখানে হবে না সেক্ষেত্রে দেখো সংকটকালীন হস্তক্ষেপ মডেল কি আমরা সিলেবাসটা অ্যানালাইসি দেখো ছোট্ট দুইটা দিক আছে আচ্ছা যাই হোক সংকটকালীন হস্তক্ষেপ মডেল কি সংকটকালীন হস্তক্ষেপ মূল নীতিগুলো লিখো আচ্ছা একটা আবার গ বিভাগে দেখো প্রশ্ন হয়নি তার নিশ্চিতভাবে ধরে নাও যে তোমরা এই অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে গ বিভাগ থেকে একটি প্রশ্ন হবে সেক্ষেত্রে নীলখে নীলকালি যে দুটি প্রশ্ন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে এই প্রশ্ন দুটি অবশ্যই অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে পড়বা সেক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিক তত্ত্বকে এই তত্ত্বের বিষয়বস্তু আলোচনা করো অথবা ব্যক্তি সংস্করণ সংকট উত্তরণ কর্মকে মডেলে প্রয়োগ দেখাও এবং সংকটকালীন হস্তে মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করো এই তত্ত্ব এই এখান থেকে মাস্ট একটা প্রশ্ন গ বিভাগে পড়বে ইনশাল্লাহ এবং তৃতীয় অধ্যায় দেখো জ্ঞানী আচরণ তত্ত্ব আমরা আগে সিলেবাস দেখি খ বিভাগে একটি প্রশ্ন হয়েছে আর গ বিভাগে দুটি প্রশ্ন হয়েছে তার মানে গ বিভাগে একটি বেশটি প্রশ্ন হবে না এবং খ বিভাগেও একটি প্রশ্ন হবে না তোমরা এই দুটি প্রশ্ন শুধু পড়বা জ্ঞানী আচরণ তত্ত্ব কি সমাজকর্মে জ্ঞানী আচরণ তত্ত্বের প্রয়োগ দেখাও এছাড়াও তোমরা এই প্রশ্ন আচরণ পরি আচরণ পরিবর্তনের কৌশলগুলো লিখো এটা একটু পড়ে নেবা খ বিভাগে আমরা যদি গ বিভাগে অ্যানালাইসিস করি দেখো এই নীল কালারের একটার বেশি প্রশ্ন এখানে হবে না যে সমাজ কর্মশালে জ্ঞানীয় তত্ত্ব জ্ঞানীয় তত্ত্বে ব্যবহার গুরুত্ব আলোচনা করো তো তিন দশমিক জ্ঞানী আচরণ তত্ত্বের প্রয়োগ ক্ষেত্র আলোচনা করো এটা চতুর্থ অধ্যায় দেখা একটা বড় অধ্যায় তারপর একটু বলি খ বিভাগে একটি প্রশ্ন হয়েছে তোমাদের জন্য এবার খ বিভাগে দুটি প্রশ্ন হতে পারে হবে গ বিভাগে তিনটি প্রশ্ন হয়েছিল তা আমরা খ বিভাগে যদি সামাজিক উন্নয়নকে এটা মাস্ক পড়বা সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশক এটা অবশ্যই পড়বা কারণ গ বিভাগে এসেছে আবার সমস্ত উন্নয়নের সংজ্ঞা সমস্ত উন্নয়নের ধাপ এ তো নীলকালীর এই যে প্রশ্নগুলো আছে এখান থেকে পড়লে তুমি দুটি প্রশ্ন কমন পেতে পারো ইনশাল্লাহ এবার গ বিভাগে আমি বলি দুটি প্রশ্ন হবে সেক্ষেত্রে তোমরা চার দশমিক পাঁচ এই প্রশ্নকে মূল প্রশ্ন নেবা যে সমস্ত উন্নয়নের ধাপ সময় আলোচনা করো এছাড়া সামাজিক উন্নয়নকে সামাজিক পর্যায়গুলো উল্লেখ করো সামাজিক পরিবারের সমস্ত উন্নয়ন আলোচনা করো জনসমস্ত নীতি সমূহ আলোচনা করো এছাড়া সামাজিক উন্নয়নের কৌশল এই প্রশ্নটা তোমরা একটু দেখে নেবা আচ্ছা যাই হোক এবার লাস্ট অধ্যায় দেখো পঞ্চম নিপীড়ন বিরোধী সমাজকর্ম এখানে দেখো খ বিভাগে দুটি প্রশ্ন হয়েছিল পরিবর্তনের ধাপগুলো কাঠামোগত সমাজকর্ম কি সমালোচনামূলক সমাজকর্ম দেখছো যে সমালোচনামূলক সমাজকর্ম এই যে এই অংশটুকু এবার এসে গেছে
যে নিপীড়ন বিরোধী সমাজ গণতন্ত্র কি খ বিভাগের জন্য সামাজিক কাঠামো কি এই তিনটা প্রশ্ন পড়লে পরে তুমি নিশ্চিতভাবে ইনশাআল্লাহ একটা প্রশ্ন কমন পাবে আর গ বিভাগের জন্য যেহেতু এখানে একটা প্রশ্ন নিশ্চিতভাবে হবে তোমরা এই প্রশ্ন তিনটি প্রশ্ন নিপীড়ন বিরোধী সমাজকর্ম এটা অবশ্যই অবশ্যই প্রশ্ন হবে ইনশাআল্লাহ এবং সামাজিক বর্জন এই প্রশ্ন দুইটা ভেবে নেবা তো যাই হোক সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমা আমারও বলি তোমাদের এই আমি যে সাজেশনগুলো দিলাম তোমাদের যদি কোনো মতামত থাকে কমেন্টস করবা আরও কীভাবে উন্নত করা যায় আমার জন্য সুবিধা হবে আমার দীর্ঘ প্রায় বিশ বছরের শিক্ষকতায় এই কোর্সগুলো তোমাদের আমরা সাজেশন দিলাম তোমরা বাজারে যে যাই প্রচলিত তোমরা এগুলো পড়ে যাবা ইনশাল্লাহ তোমরা কমন পাবা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম